হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আমার টিউটোরিয়ালে দেখাবো কিভাবে একটা শর্ট স্লিপ শর্ট প্যাটার্ন তৈরি করতে হয় এবং সফটওয়্যারটা ব্যবহার করব হলো অপটিক সফটওয়্যার আমি মূলত এই স্টাইলিং টা নিয়ে কাজ করব এটা হলো একটা শর্ট স্লিপ শর্ট এখানে বায়ার নেম হলো মানা আর স্টাইল নেম হলো এটা এখানে স্পেক শীট ফলো করব আমি এই স্পেক শীটটা সাইজ আছে 6টা আমি মূলত এই সাইজ নিয়ে কাজ করব তো এখন আমি যেটা করব অপটিক সফটওয়্যারটা ওপেন করব একটা সাইজ টেবিল তৈরি করব আমার বেস সাইজটা হবে 910 9-10 এখন যেটা হইছে এর উপরের ছোট সাইজ হলে তাহলে ইনসার্ট সাইজ আমাক ক্লিক দিতে হবে এই ছোট সাইজটা হলো 7-8 এর নিচে সাইজটা হলো 5-6 সবচেয়ে ছোট সাইজটা হলো 3-4 এখন এটা হলো আমার বেস সাইজ এর থেকে বড়র দিকে আরো দুটো সাইজ আছে তার মানে আমাক দুটো ঘর আরো বাড়াইতে হবে তো এখানে এই এই ঘরটা সিলেক্ট করার পর এফেন্ট সাইজে ক্লিক দিতে হবে তো এখানে আমি সাইজ দেব 11 11 11-12 আরো একটা সাইজ বাড়াইতে হবে আমাকে এখন এটা হবে 13-14 আর এটা হলো আমার বেস সাইজ এখানে মেবি মেজারমেন্টটা হবে সিএমএ তো আমি যেটা করব সিএমটা সিলেক্ট করে দেব টুলস থেকে ফ্রি ফারেনসে যাব আমি এখানে সেন্টিমিটার অলরেডি সিলেক্ট করা আছে তো এখানে আর কিছু করলাম না ওকে দিয়ে দিলাম এখন আমি স্পেক শীটে দেখব আমার বডি লেন্থ কত আছে এবং চেস্টের মেজারমেন্টটা কত আছে এখানে সেন্টার ব্যাক লেন্থ হলো 59 এবং হাফ সেস্ট 1 সেমি বিলো আরমোল হল হলো 43 এই মাপটা হলো সেন্টার ব্যাক থেকে এখন দেখতে হবে ব্যাক নেক ড্রপটা কত আছে আমার ব্যাক নেক ড্রপ এসপিএস টু সিএম দ্যাট সিএম মানে 59 এর সাথে আমাক দ্যাট সিএম যোগ করতে হবে 60.5 সিএম ওকে রাইট বাটন ক্লিক ক্রিয়েট রেকট্যাঙ্গেল পিস 60.5 আর 43 এর অর্ধেক হলো 21.5 21.5 ওকে আমাকে দেখতে হবে নেক উইথটা কত আছে নেক উইথ নেক উইথ এর কোনো মেজারমেন্ট নেই এখানে যেটা আছে নেক হোল সারকামফারেন্স फ्रॉम বাটন মিডল টু মিডল হোল 36 ওকে নেক উইথ এর কোনো মেজারমেন্ট নাই আর যেটা হইছে এন ফ্রন্ট নেক ড্রপ হলো 7.5 ব্যাক নেক ড্রপ 1.5 তো আমরা এটা আগে নিয়ে নেই এখান থেকে আমাক এই টুলটা সিলেক্ট করতে হবে এড পয়েন্ট অন কাউন্টার 1.5 এটা হবে একটা গ্রেডিং পয়েন্ট এই গ্রেডিংটা রাইট করে দিতে হবে আমাকে ওকে फोर नेक ड्रॉप लो 7.5 माइनस 7.5 गेटिंग पॉइंट ओके तो अकोन व्यूअर्स अमी की भावे नेक उच्च बेर कर बो এটা বেসিক একটা ফর্মুলা আছে যেটা 36 কে 5 দিয়ে ভাগ দিতে হবে 36 কে 5 দিয়ে ভাগ তো আমরা ভাগ দিয়ে দেখি 36 ভাগ 5 এখন যেটা হলো আমার নেক উইথ হবে 14.4 তো এখানে আমার ফোর নেক ড্রপটা আছে 7.5 এটা ফিক্সড এটা আমি কম বেশি করতে পারবো না কিন্তু আমার নেক উইথটা কম বেশি করে 36 এর অর্ধেক 18 তে নিয়ে আসতে হবে তো আমি এখন নেক উইথে যেটা নিতে পারি 6.7 বা 6.8 হাফে সিক্স 
शिफ्टन प्रेस करते तो शिप बाटन प्रेस ना कर तो देखन प्रेस करी नहीं तो लाइन होना लाइन तैर करते शिप बाटन चेपे धरते छत्तीसम माइनस करते शोल्डर मेजरमेंट कत आोल्डर उल्डर सोलो नहीं तो जेहतु बज गार्मेंट तो मोटामुटी तीन सियम मध्य शोल्डर सोल्ड तीन सियम मध्य शोल्डर सोल्ड तो कर आई सी एम ने शोल्डर सोल्ड टू पॉइंट फाइव आर आई सी एम डाउन करब टू पॉइंट फाइव ट कर मेजारमेंट हाफ आर्मल हलो 
एक्लूस बैक विथ हाफ आर्मर हलो এই পয়েন্টটা মূলত আছে গ্রেডিং পয়েন্ট তো এখন আমি যদি কার্ভ করে দেই তাহলে এটা হবে কি তো এই লাইনটা আমরা কার্ভ করতে হবে মূলত এটা হবে কার্ভ লাইন এই পয়েন্টটা হবে কার্ভ এবং গ্রেডিং দুটেই থাকতে হবে আমার তো এই শেপটা এখন আমি ঠিক করে দেব এটা হলো ব্যাক আর্মার এখন আমাকে একটা ফ্রন্ট আর্মার তৈরি করতে হবে ড্রাফট এখন আমি এই গাইডলাইন গুলো ডিলিট করতে পারি এটা এখন আমি কার্ভ করব এখানে কিন্তু আমার সোল্ডার ফরওয়ার্ড হবে তো সম্ভবত সোল্ডার ফরওয়ার্ড এর মেজারমেন্ট নেই তো এটা আমাকে ধরে নিতে হবে তো আমরা চেক দিয়ে আসি কিনা সোল্ডার ফরওয়ার্ড এর মেজারমেন্ট সোল্ডার ফরওয়ার্ড এর মেজারমেন্ট নেই তার মানে আমাকে ধরতে হবে তো যেহেতু এটা বয়েজ আইটেম তাহলে আমি দুই থেকে আড়াই সিএম সোল্ডার ফরওয়ার্ড ধরতে পারি तो सोल्डर फरवर्ड और आई सी एम धरल এখন যেটা হবে ফ্রন্ট থেকে আর আই সি এম মাইনাস হবে প্লাস এই মাইনাসটা ব্যাকে গিয়ে যোগ হবে তো এটা আমাকে ব্যাকে নিতে হবে মাইনাস আমাকে ওয়েস্টের মেজারমেন্টটা দেখতে হবে কত আছে হাফ সেস্ট ফোর্টি থ্রি বটম ফোর্টি থ্রি তার মানে সাইড সিএন স্টেট হবে ওকে তারপরে এখানে দেখতে হবে টেল হাইটের মেজারমেন্ট দেওয়া আছে বটম সাইড সিলিট কার্ভ হাইট তার মানে এটা হলো টেল হাইট টেল হাইট হলো সাড়ে সাইড সিএন
ইয়োখাইটের কোনো মেজারমেন্ট দেওয়া নেই তার মানে আমাকে দৌড়তে হবে তো যেহেতু এটা বয়েজ আইটেম তাহলে আমি মোটামুটি এসপিএস থেকে 8.5 সেন্ট দৌড়তে পারি -8.5 এটা আমার ইয়ার ফ্রন্ট ব্যাক এবং ব্যাক ইয়োক ওকে তো আমি এখন যেটা করতে পারি এখান থেকে ট্রেস করতে পারি আমি এখন এখন আমি যাব বিল্ড পিসে ট্রেস করব কিছু পার্টস যেমন আমি ব্যাক এবং ব্যাক ইয়োকটা ট্রেস করতে পারি তো এখান থেকে নেব ট্রেস সিগমেন্ট তো ব্যাক থেকে এই অদরকারি লাইনগুলো আমি ডিটেক্ট করতে পারি এখন এখানে আবার ব্যাক ইয়োক এবং ব্যাক ওকে এখন আমার ফ্রন্ট আউট করতে হবে তো ফ্রন্ট আউট করার আগে যে কাজটা করতে হবে প্লাকেটের জন্য বাড়তি ফেব্রিক রাখতে হবে তো এই জন্য যেটা করতে হবে প্লাকেটের মেজারমেন্টে দেখতে হবে কত আছে এটা হলো প্লাকেট বক্স প্লাকেট আর টপ হলো বক্স প্লাকেট আর নিচেটা হলো বাটন প্লাকেট তো আমাকে দেখতে হবে এই মেজারমেন্টটা কত দেওয়া আছে তো ফ্রন্ট প্যানেল উইথ তার মানে এটি মিন করতেছে হলো বক্স প্লাকেট উইথ হলো টু পয়েন্ট সেভেন সি এম টু পয়েন্ট সেভেন সি এম তো আমরা যে প্যাটার্ন করি সাধারণত এটি হলো সেন্ট্রাল লাইন সেন্টার ফ্রন্ট তো এই পর্যন্ত অলরেডি আমার ফেব্রিক নেওয়া আছে এখন যেটা করতে হবে এই প্লাকেট টু তো এই বাড়তি এই ফেব্রিক টুকু নিতে হবে সেটা হলো টু পয়েন্ট সেভেন এর অর্ধেক ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেন্টার থেকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ বাড়তি নিতে হবে এইটুকু তো আমি এখানে নেই বাড়তি ফেব্রিকটা মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এটা হলো প্লাকেটের এজ লাইন এই লাইনটা এটা হলো এজ লাইন তো এখানে যেটা হয়েছে এটা হলো টপ এখানে আমার ইনো টু পয়েন্ট সেভেন সি এম ফেব্রিক থাকতে হবে এটা এই ফেব্রিকটা টু পয়েন্ট সেভেন সি এম হইতে হবে তো এখন আমি এই ফেব্রিকটা নেব মাইনাস টু নিয়ে নিলাম এখন এটি নেওয়ার পর যে এখানে কিন্তু ফেব্রিকটা এখানে ক্লিন ফিনিশ হবে ক্লিন ফিনিশের জন্য এখানে যে পাটটা যাবে এর পাটটা ভিতরে ঢুকবে তো এখানে কমপক্ষে আমার এটা এটা হলো ওয়েল্টেড টাইপ তো ওয়েল্টেড টাইপের জন্য কমপক্ষে আমাকে দেশ সিএম বাড়তি অ্যালাউন্স নিতে হবে তো এখান থেকে আমাকে দেশ সিএম বাড়তি রাখতে হবে মাইনাস আমি ড্রো লাইন দিয়ে লাইন দিয়ে টেনে নেই তো এখন এটা যেটা হয়েছে এটা কিন্তু ফ্রি মুভ করতেছে এটা আমি যখন একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নিতে চাবো তো সেক্ষেত্রে ডট বাটনে প্রেস করতে হবে 
राइट बटन सिलेक्ट ओके ओके ड्राफ्ट क्लिक डॉट बटन प्रेस क्लिक ओके राइट बटन क्लिक सिलेक्ट ओके এখন আমি যেটা করব বক্স প্লাকেট লেফট পার্টটা আউট করব বিল পিসে যাব বিল পিস এটা হলো আমার बॉक्स प्लाकेट पार्ट मतलब तार माने हुलो लेफ्ट बटन पार्ट এটা হলো আমার সেন্টার লাইন আমার এজ লাইনে একটা লাইন রাখতে হবে আমার সুইং এর সুবিধার্থে আমি তো লাইন টেনে নেই এটা হলো আমার বক্স পার্ট এখন আমাকে বাটন পার্টটা আউট করতে হবে তো এই লাইন আমি ডিলিট করতে পারি এটাও ডিলিট করতে পারি তো এখন এটা যেটা এটা হলো আমার एज लाइन तो एन एज लाइन थे बाटन प्लाकेटर फेब्रिक रखते तो बक्स प्लाकेट जेहे टू पॉइंट सेवन सी एम एखन थे हाफ सी एम माइनस हाफ सी एम माइनस कर ही टू पॉइंट थ्री सी एम पार्टा इनसेड पर टू पॉइंट थ्री सी एम प्लस एक सी एम एलाउंस 3.3 cm उट कर सेंट्रल लाइन के लाइन टेरेट बो प्लाकेटर इज लाइन इज लाइन के चलो एक था लाइन टेरेट बो आमार स्विंग है शुभिदार थी इतने होले आमार नाम दिए दिए आमी बॉक्स पार्ट, बॉक्स पार्ट, ओके, ये तो है हमारे बीटीएन बटन ये आरटी बटन पार्ट, तो एक उन जेटा है ये घुरे जावे, घुरे दे, ओके, ये तो हल्लो लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट मीन हल्लो बॉक्स पार्ट, और ये तो हल्लो राइट पार्ट, राइट पार्ट मीन हल्लो बटन पार्ट এখন আমি এই পার্টটা ডিলিট করতে পারি
এখান থেকে বাড়তি লাইনগুলো আমি ডিলিট করতে বাড়তি পয়েন্টগুলো ডিলিট করতে পারি এখন আমার ফ্রন্ট ব্যাক এবং ব্যাক ইয়োক ওকে এখন আমাকে করতে হবে সিলিপ তৈরি করতে হবে এখন আমি দেখো সিলিপ লেন্থ কত আছে এবং বাইসেপের মেজারমেন্টে কত আছে এখানে নরমালি সিলিপ লেন্থ হলো 17 সিএম এখান থেকে এই পর্যন্ত সিলিপ 17 সিএম কিন্তু এখানে ফোল্ড হবে আড়াই সিএম এই জন্য ফোল্ড হবে 2.5 সিএম এই জন্য আমাকে 17 এর সাথে আড়াই সিএম যোগ করতে হবে 17 18 19 সাড়ে 19 সিলিপ লেন্থ আর মাসেল বাইসেপ বাইসেপের মেজারমেন্ট এখানে দেওয়া নাই তো আমাকে ধরতে হবে আরমল স্টেট হলো 16.5 সিএম তো আমি বাইসেপ ধরব হলো 16 সিএম রাইট বাটন ক্লিক রেকটেঙ্গেল সিলেক্ট দেন 19.5 আর হবে বাইসেপ হবে 16 সিএম আমাকে স্লিপ ওপেনিং দিয়ে দেখতে হবে কত আছে স্লিপ ওপেনিং হলো 15 সিএম আমার স্লিপ ওপেনিং 15 ওকে এখন আমাকে যেটা করতে হবে ফ্রন্ট এবং ব্যাক আরমোলের मेजरमेंट देखते हो कत आज करब से हलो कम्पेयर लेंथे जाब जामोल ग माप कत आ আমার বেস সাইজ হলো 36.15 বেস সাইজের ফ্রন্ট ব্যাকের আরমোল আছে 36.15 সিএম আমার স্লিপের আরমোল কম পকে 37 সিএম হতে হবে 37 এর অর্ধেক হলো स्लिप फोल्डेड इन हाइट आरम तो लाइन देव তো এই যেহেতু আমার ফোল্ড হবে ফোল্ড হবে এই ফেব্রিকটা হবে কন্টাস্ট এটা হলো কন্টাস্ট ফেব্রিক তো এখান থেকে আমার স্লিপ থেকে কন্টাস্ট ফেব্রিকটা কাপটা আউট করতে হবে এটা হলো আমার কন্টাস্টটা কন্টাস্ট কাপ
add seam All around I make XCM element. Uh, bottom of the hover double turn up. Uh, side is other to overlook hover. আর বটম পে হবে ডাবল টার্ন আপ হাফ সিএম যদি টার্ন আপ দেই তার মানে হাফ অফ এক তার মানে এক সিএম এলাউন্স ওকে হবে বাড়তি আর কোনো এলাউন্স রাখতে হবে না আমাকে এখানে আমার এলাউন্স দিতে হবে না যেহেতু এলাউন্স এর ফেব্রিকটা আমি এখানে অ্যাড করছি এখানে আমার এলাউন্স লাগবে না জিরো সিম এখন আমি যেটা করব কলার ব্যান্ড তৈরি করব কলার ব্যান্ড তৈরি করতে গেলে আমাকে মেজারমেন্টটা দেখতে হবে কলার ক্যারিয়ার হাইট কলার ক্যারিয়ার মিন্স করতেছে কলার ব্যান্ড হাইট আর আইসিএম আর কলার হাইট উইথ ক্যারিয়ার অ্যাট সিবি 7.5 সিএম আর এটা হলো কলার ফ্রন্ট কলার উইথ উইদাউট ক্যারিয়ার হলো 5.5 তার মানে ও মিস করতেছে এটা হলো কলার হাইট উইথ কেরিয়ার এটা হলো এখান থেকে এই মেজারমেন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ হলো ব্যান্ডের হাইট এইস আর ফ্রন্ট কলার উইথ উইদাউট কেরিয়ার এটা হলো সাড়ে পাঁচ এটা হলো এই মেজারমেন্ট चारे पस पस पहले हम आपके रेक्टेंगल नहीं तो होगे एक ना वो लोग सोती सो सोती शो और देखनी तो होगा आठ हरों सीम आठ हरो अरे तो नहीं तो होगे सिक्स फाइव पॉइंट फाइव এটা হবে আমার 5 cm 0.50 এটা হবে 5.5 আর
আমার এই স্টাইলিং টা মূলত হলো স্ট্যান্ড আপ কলার তো স্ট্যান্ড আপ কলারের ক্ষেত্রে কলারের শেপটা এরকম রাখতে হবে যেহেতু এটা আর বড় হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে যেহেতু 5.5 সি মেজারমেন্ট দেওয়া আছে যার কারণে আমার শেপটা এরকম রাখতে হলো আর কি তো কলার ওকে আমি এখন যেটা করব ব্যান্ড তৈরি করব ব্যান্ড তৈরি করতে গেলে আমার ব্যান্ডের সেন্টার ব্যাক মেজারমেন্ট হলো আর আই সি এম আর আমার একটা রেকটেঙ্গেল ডাটা নিতে হবে थ्री डिवेड टू सरी प्लस प्लस डिवेड टू তাহলে ব্যান্ডের জন্য আমার রেকটেঙ্গেল এর লেন্থটা হবে উনিশ পয়েন্ট এইট ফাইভ উনিশ পয়েন্ট এইট ফাইভ আর এটা নিতে হবে আমাকে টু পয়েন্ট ফাইভ সিম এটা হলো আমার কলার এটা হলো ব্যান্ড কলার ব্যান্ড ওকে এটা আমি ফোল্ড করবো এখন আমাকে শেপটা ঠিক করতে হবে এটা আমি অ্যালাউন্স নেব
সাড়ে এগারো দশ এখন আমি পকেটটা তৈরি করব पकेट आकृतिर मेजारमेंट हलो साढ़े एगारो और ये हलो साढ़े दस तो जो भी हो कम पकड़ेम उड़ाई कर सेंटर एक लाइन पासने रुलिंग रुलिंग मे बी दुई थे आई सी एम एजे जो दू सी एम है प्लस दुई प्लस एक एखे तीन सी एम एलाउंस रखते वन पॉइंट टू सी एम एलाउंस रखते